Hoy es un día difícil. Después de más de 6.000 kilómetros pedaleando en nuestro camino de Alaska a Argentina en bicicleta, nos encontramos en Nevada y nos topamos con los 450 kilómetros más difíciles de todo el viaje. Por favor, deseenos suerte de encontrar algo de agua. Y no quiero que suene a queja, pero la verdad es que sí han sido semanas muy pesadas. Así que me pregunté a mí misma, ¿y a qué me llevarán todas estas pruebas? ¿Realmente tendría la paciencia para seguir viajando en bicicleta? Hemos venido aquí para pedir agua. Teníamos contemplado conseguir más agua en esta planta geotérmica. Este hombre nos dio los únicos dos litros que tenía y no encontramos a nadie más que nos pudiera dar agua. Pero bueno, a veces así pasa en la vida, las cosas no salen como las planeamos y ni modo. No teníamos ni idea de dónde podríamos conseguir más agua. La siguiente ciudad quedaba entre 90 y 100 kilómetros. Si no encontrábamos antes de llegar a la carretera que nos llevaría a Fallon, tendríamos que desviarnos. Así que a la mañana siguiente nos decidimos a parar a cualquier automóvil que se nos atravesara para pedirles agua. La verdad me impresionó muchísimo que muchas de estas personas ni siquiera nos voltearon a ver. Pero bueno, gracias a las que sí se pararon y nos ayudaron con lo que fuera de agua. Nos faltan como 60 millas para llegar a, a la ciudad. Entonces, no sé, vamos a... Estamos esperando, um, deseando encontrar algo en el camino. Deseenos suerte. Encontrar algo de agua, por favor. Aquí vamos a acampar hoy. Y así pasamos el día entero, recibiendo entre medio litro o un litro cada vez que le pedíamos a alguien que anduviera en coche. Pero si queríamos llegar a Fallon, necesitábamos conseguir más sí o sí. Justo se para un hombre y me dio tres litros de agua. Eso es oro. Life is good, man. How much? Three. Three liters. Three liters there. Well, that's, that's enough. You know what's the most amazing thing? Right before I said, universe, you're gonna put everything and someone will stop or will get water somewhere without us looking for it. And then right before the highway, This guy says, Do you need anything? <risa> no es broma, la verdad he decidido confiar en que siempre hay un poder superior que nos cuida y que las cosas que nos pasan siempre son para enseñarnos algo. Así que esto solo me confirmó mi sentir y me sentí muy bendecida de que con estos tres litros podríamos llegar a Fallon sin problema y sin tener que desviarnos a ningún lugar, lo más importante. Acampamos unos kilómetros antes de entrar a la ciudad y fue perfecto porque al llegar al día siguiente nos dimos cuenta de que el único lugar para acampar en la ciudad no aceptaba casas de campaña. En campground. It's sick. En Fallon hay una instalación militar muy famosa, la Estación Aérea Naval de Fallon. Este es un programa de entrenamiento de pilotos Top Gun de la Marina. Y sí, como escucharon, Top Gun. De hecho, uno de los ejes de la trama de la película se centra en esta escuela de pilotos. I just caught a sick bomb. Check out the clip here. I saw it. Wow. <laughs> 
Aquí prueban las bombas. Me encanta. Quería hot. Que de verdad sí esté picosa. Se venían días muy difíciles, con interminables subidas y bajadas, algo que no me imaginé que sucedería en Nevada, pero resultó ser mucho más de lo que me imaginaba. Pero esto sería solo el inicio de la cantidad de cosas con las que tendríamos que enfrentarnos. En este video van a verme mucho llorando. Soy una persona que siente mucho y no me da miedo mostrarlo, de hecho, quiero que sepan que aunque este es un maravilloso estilo de vida, no todo es color de rosa. Yo puedo lograrlo. Con esta arena voy a la misma velocidad o más rápido empujando mi bici de plano. Decidimos parar temprano y acampar. No sé si a ti también te ha pasado, pero de estas veces que sientes tanta impotencia de no poder avanzar en lo que sea, y si de por sí ya es lento viajar de esta manera, ahora imagínate tener que hacerlo empujando. La verdad es que ir de subida y en la arena está bien canijo. Está nevando. El clima cambiaba radicalmente todos los días. Ok. Bien random. No manches. Ay no, les juro que ya no sabía si reírme o llorar <ríe> O las dos Era la primera vez que nos pasaba algo como esto Y la verdad estoy muy agradecida De tener esta nueva bicicleta Porque si tuviera un cassette tradicional Híjole, me hubiera ido como en feria Esa noche llegamos molidos a donde acamparíamos y a la mañana siguiente el universo nos sorprendió con algo que no sabíamos que sería tan bueno para nosotros hasta que comenzamos a rodar. Todo el día estuvo fresco y la nieve nos ayudó a salir de ese lugar sin tener que batallar más con el lodo. Una vez más... La vida me recuerda que las casualidades no existen y que siempre hay una luz al final del túnel. Me acabo de caer mi Llámenme la reina del drama, no me importa. Pero bueno, llegamos a Gaps, llenamos nuestras botellas de agua y nada que una hamburguesita con papas y una chela no puedan solucionar. Está nevando adentro de la casa de campaña.
Run for your life! Run! <laughs> Tenemos que escapar esa tormenta. Hola, queridos suscriptores. Hoy es un día difícil, la verdad. Estoy en uno de los peores días de mi periodo y el aire, el viento está en nuestra cara, está súper fuerte y pues nada, quería contarles. Pero pues ni modo, hay que pedalearle porque no hay suficiente comida para un día más, ni agua, así que la recompensa ya vendrá, ya vendrá. Headwind I've ever experienced in my life. Llegamos a Tonopa y fue una maravilla al fin llegar a un lugar en donde pudiéramos bañarnos. Are you enjoying Tonopa? I love it. <laughs> It's incredible. Comer so nice. A and W comer hot cakes y dejar atrás todo lo que pasó en los días pasados. Creo que una de las ventajas de vivir de esta manera es que como cada día estás viviendo algo tan diferente, pues ahora sí que como dicen, renovarse o morir. Y bueno, a Daniel de Tomowit me mandó unas alforjas de más de chulas resistentes al agua y con mucho espacio. Estuvimos en un motel descansando unos días, esperando a que el clima se pusiera un poco mejor y, híjole, más merecido no pudimos tenerlo. Gracias por llegar hasta aquí y espero que tu día esté yendo de maravilla. ¿Qué sería de nuestra vida sin nuestros tracks? 